హాయ్ గైజ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను రీసెంట్గా ఒక వీడియో పెట్టాను అదేంటంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పర్ డిప్లొమా ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సో నా కామెంట్ బాక్స్లో చాలామంది అదర్ బ్రాంచెస్ కూడా చెప్పమని చెప్తూ ఉన్నారు మనము గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పర్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి సంబంధించినవి చూద్దాం ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో గైస్ మీరు ఇక్కడ కొన్ని నోటీస్ చేయాలి ఏంటి అంటే డిప్లొమాకి సంబంధించిన జాబ్స్ పడినప్పుడు బీటెక్ వాళ్ళకు కూడా హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళకు కూడా ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి నోటిఫికేషన్లో వస్తుంది కాబట్టి మీరు నోటిఫికేషన్ అనేది క్లియర్గా చదవాలి చదివినప్పుడు అది కంప్లీట్లీ డిప్లొమా వాళ్ళక లేదంటే డిప్లొమా ప్లస్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళక లేదంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదా అనేది మీరు చదవాలి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు డిప్లొమా వాళ్ళకి అప్లై చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని నోటిఫికేషన్లో హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే నిన్న నాట్ అప్లై అని వస్తుంది సో అలా హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే మీరు దాన్ని దాచిపెట్టుకొని అప్లై చేయాలి ఓకే ముందుగా పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు పెట్రోకెమికల్స్ అంటే ఐఓసిఎల్ హెచ్పిసిఎల్ బీపీసిఎల్ ఇట్లాంటి పెట్రోకెమికల్ కంపెనీలో డిప్లొమాలకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అప్పుడప్పుడు పడుతూ ఉంటాయి విహెచ్ఎల్ హెచ్ఏఎల్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈఐఎల్ ఓఎన్జిసి ఇర్కాన్ ఆర్ఐటిఎస్ రైట్స్ ఇట్లాంటి పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీల్లో డిప్లొమాలకి సంబంధించిన పోస్టులు పడుతూ ఉంటాయి మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ థర్టీ థౌజండ్ పైననే మీకు శాలరీ ఉంటుంది సో ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకైతే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ ప్లస్ రిటర్న్ టెస్ట్ చేస్తారు బట్ ఇక్కడ డిప్లొమాలు కాబట్టి మ్యాక్సిమం మీకు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసి అయితే రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది లేదంటే రిటర్న్ టెస్ట్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ రెండు ఉంటాయి అన్నట్టు సో మీరు అవి పడినప్పుడు తెలుసుకొని వాటి మీద అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కంప్లీట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ చూద్దాం ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్లో మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోతగ్గది ఆర్ఆర్బి జేఈ ఆర్ఆర్బిలో జూనియర్ ఇంజనీర్ పోస్టులు చాలా పడుతూ ఉంటాయి కాంపిటీషన్ కూడా హెవీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి జేఈ అంటే స్టాఫ్ సెలక్షన్స్ కమిషన్లో జూనియర్ ఇంజనీర్ పోస్టులు పడతాయి ఇందులో మీకు పబ్లిక్ వాటర్ వర్కర్స్ కానీ మే మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ కానీ అండ్ కామన్గా ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అన్నట్టు అందు అట్లో మీకు పడుతూ ఉంటాయి నోటిఫికేషన్ అనేది అంటే మీరు ఎస్ఎస్సి ద్వారా వాటిలో జాయిన్ అవుతారన్నట్టు ఇది కూడా శాలరీ చాలా బాగుంటుంది థర్టీ థౌజండ్ ప్లస్ ఉంటుంది ఈ హైవేస్ మీద సంబంధించిన రోడ్స్ బిల్డింగ్స్ ఇట్లా కట్టడానికి ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి రిక్రూట్మెంట్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ జాబ్ కూడా ఉంటుంది అందులో కూడా చాలా బాగుంటాయి రీజనల్ వైజ్ మీకు పోస్టులు రిలీజ్ అవుతాయి మీ రీజియన్లో అంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలోనే రిక్రూట్మెంట్ ఉంటుంది బట్ రీజనల్ వైజ్ పోస్ట్ రిలీజ్ చేస్తాయి వారి రీజనల్ వైజ్కి ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ప్లస్ అందులో మీకు జాబ్ వచ్చినట్లయితే శాలరీ చాలా హై ఉంటుంది కాంపిటీషన్ కూడా హై ఉంటుంది ఎందుకంటే శాలరీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో కాంపిటీషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ప్లస్ క్లాస్ జాబ్ ఉంటుంది ఇందులో ఇంకా బిఎస్ఎన్ఎల్ గురించి అయితే నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ పరిస్థితి ఇప్పుడేం బాగలేదు కనుక మీరు వేరే వాటి చూసుకున్నట్లయితే నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకా నేషనల్ ఫెర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్ డిఆర్డిఓలో పడతాయి ప్లస్ ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీస్లో పడతాయి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో పడతాయి ఇస్రోలో పడతాయి ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్లో కూడా పడతాయి వీళ్ళందరూ డిప్లొమాలకి అయితే సెపరేట్గా నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసి డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా డిప్లొమాలను తీసుకుంటారు ఏదో రిటర్న్ టెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది లేదంటే డైరెక్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఇండియన్ నావీలో కూడా పడుతుంటాయి అంతేకాకుండా మీకు రెగ్యులర్గా ఎన్ఐటీస్లో ఐఐటీస్లో పోస్టులు ఖాళీ అవుతున్నప్పుడల్లా వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసి వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు డిప్లొమాలని అంటే టెక్నికల్ సూపరింటెండెంట్ కానీ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఇట్లా ఉంటాయి అన్నట్టు నేమ్స్ వాటికి వీళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటారు ఇక స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ తీసుకున్నట్లయితే స్టేట్ పబ్లిక్ వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ స్టేట్ వాటర్ అండ్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మున్సిపాలిటీస్ జూనియర్ ఇంజనీర్ ఇన్ మున్సిపాలిటీస్ స్టేట్ గ్రామ పంచాయతీ పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్లాంటి వాటిల్లో సివిల్ వాళ్ళకి మంచి జాబ్స్ అన్నీ పడుతూ ఉంటాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్లో దీంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగ్గ అంటే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ కింద డిప్లొమాలకి సంబంధించిన జాబ్లు పడుతూ ఉంటాయి ఇవే కాకుండా చాలా పోస్టులు పడుతుంటాయి మీరు రెగ్యులర్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ కానీ విద్యావిజన్ డాట్ కామ్ కానీ ఈనాడు ప్రతిభ డాట్ నెట్ కానీ ప్రెషర్ షోల్ డాట్ కామ్ కానీ ఇట్లాంటి వెబ్సైట్స్ మీరు చూస్తున్నట్లయితే మీకు అందులో డిప్లొమాకి సంబంధించిన అంటే గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన జాబ్స్ పడుతూ ఉంటాయి అందులో క్వాలిఫికేషన్ డిప్లొమా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఉంటాయి అన్నట్టు సో నేను ఆ లింక్స్ అన్ని మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను